Makalipas ang dalawang taon, taong 2011, dumating ang show na I Dare You ng ABS-CBN sa Isla Pulo. Dito nakilala ni Nanay Baby, si Kim. Sabi ko nga, ano mo itong panaginip? Sabi mo, tapos nainggit sila sa akin sa isla na may artista ro na darating sa akin. Hindi po ako naniniwala kasi siyempre, sa tulad po ba namin, sabi ko, mararating ba itong isla? Sabi ko, ganyan. Unang pasok pala ni Kim eh, Nay, ang saya-saya niya po. Siyempre po, sabi ko, sa isip po, sabi ko, artista na sa amin. Totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Ganun. Tatlong araw tumira si Kim sa bahay ni Nanay Baby. At dahil doon, mas lalo nilang nakilala si Kim. Sabi ko nga kay Ryan tsaka kay Kim, panaginip ba ito, Ryan, Kim? Sabi ko, saka napakabait ng artista nito. Sabi ko ganyan. Nagkasama po kami sa higaan. Tapos yung naging bonding po namin sa pagkain, na parang isang pamilya po talaga kami. Nagluluto po siya, as naglaba po talaga siya. Talaga pong dinanas niya po rin yung hirap na alam ko po na hindi niya dinadanas kasi po alam po natin meron po sinasabi kay si Kim. Sa I Dare You kasi wala kaming pera doon. Naghanap siya ng way para makakain kami, ganyan. So, doon ko nakita na yun, kahit wala silang pera or wala silang mapakain, gagawa at gagawa siya ng paraan para, para mapakain kami ni Ryan Bang ng mga panahon na yun. Kaya after noon, na-touch yung puso ko. Ang hindi alam ni Nanay Baby, nakikinig din si Kim sa bawat kwento at hinain niya. Kaya pagkatapos ng programa, lingid sa kaalaman ng lahat, bumalik si Kim sa Isla Pulo. Hindi na TV crew at camera ang kasama niya, kundi ang isang malaking sorpresa. Nagkaroon din po kami ng bangka nung galing po sa kanya. Ano po yun? Binigay po. May mga regalo pa po yun eh. Nakalagay sa bangka. Kompleto po yun. May groceries po yun. Malaking bagay po yun na ibigay sa akin talaga ni Kim yun. At hindi pa doon nagtapos. Tuwing birthday ni Kim, bumabalik-balik siya sa Isla Pulo. Laging dinadalaw at kinakamusta ang kanyang bagong pamilya kina Nanay Baby. Talaga po napakadami niya na pa siya sa amin sa isla. Nagre-regalo po sa lahat ng tao doon. Nagdadala po siya ng mga pagkain, saka mga kumot, ganun po. Tapos po dito po ulit, nag-shooting po siya rito. Nagkita po ulit kami noon. Tapos so, niyaka pa naman po kami. Para po kami talaga siya mag-ina bago po magpasko. Akala po namin kasi hindi siya darating. Yun, sinopresa niya po ulit si Mama. Bigla niyang hinawakan sa likod. Kaya po talagang niyaka pa ng inabot. Iyakan po talaga. Siguro na nai from another lifetime. And hindi na nawala yung yung bond namin or kahit na hindi man kami magkita, ramdam namin ang isa't isa. At dahil kapamilya na ang turing ni Nanay Baby kay Kim, isa siya sa mga unang taong naaapektuhan kapag may nangyayaring masama kay Kim. Ma! Ma! Ano? Si Kim! Yung sakit ni Kim na baril na ang bush daw! Ha? Bilis, bilis! Nakapagmura po talaga ako. Sabi ko, napakadaming po pwedeng Ganunin, ambusin. Bakit si Kim pa? Sabi ganyan. As tumulo na po yung luha ko. Nailak na po ako nun. Talaga po yung luha ko, tumatagaktak na po. Ginang isang ina. Siyempre, masakit po sa akin nun. Sabi ko nga po. Kahit hindi ko siya tuloy lalak, pero talaga sa puso ko, ako po siya. Kasi siya po yung nakita ako ng bilang malasakit bilang isang ina at saka bilang isang anak. Dahil anak na ang turing ni Nanay Baby kay Kim, isa siya sa mga nasasaktan kapag pinagsasalitaan si Kim ng masama. Hindi naman po sila dapat pagsalitaan ng gano'n sa tao dahil ano po ba ang ano nila kay Kim ay eh, napakabait po para po sa akin. Siya po ang pinakadabi sa akin bilang isang anak. Kim, paano ba kita magpapasalamatan? Hindi ka namin makakalimutan. Kasi ikaw na yung nag-inspirasyon namin bilang panganin na anak ng mga, kapatid, ng mga tinuturing mo mga kapatid. Sana, Kim, lagi mong ingatan yung sarili mo at maging matatag ka. Huwag mo sila nandiyindihin. Basta, laban lang, Kim, laban lang. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At laging pagtawag sa taas, huwag mong kakalimutan. Kim, may munting regalo ako sa'yo, Kim. Pag ito ay suot mo, parang yakap mo na rin ako. Lagi mo itong iingatan tulad ng pag-iingat namin sa'yo. Manang mahal ka namin, Kim. Grabe. Thank you so much, Nanay Baby. Maraming salamat and isusuot ko to. Pag suot ko to, maaalala ko na may nanay ako na 
nandyan lang, nakatingin sa akin. Kahit di man tayo laging magkasama or di man tayo nagkikita, pero alam ko na may nanay ako sa'yo. Thank you. Si Kim Chu, laging nakangiti at lagi ding palaban sa bawat kontrobersiya na binabato sa kanya. Pero ang hindi alam ng mga nakararami, tao lang din si Kim Chu, nasasaktan at minsan na rin siyang puntik ng sumuko sa dagok ng buhay.